இந்த டிஜிட்டல் பேங்கிங் கிராமப்புறத்தில் இருக்க சிறு தொழில் வியாபாரிகள் இருக்காங்க எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இருக்கு பேங்கிங் பீப்புள் இருக்காங்க இது எந்த அளவுக்கு அவர்களே சென்று அடைந்திருக்கிறது அது வந்ததுக்கு அப்புறம் லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் ஹவ் டேக்கன் பிளேஸ் இது நான் சொல்றது பேங்க்கு பிரமிசஸ் உள்ள பேங்க் உள்ள வர அந்த ஃபுட்பால்ஸ் இருக்கு இல்லையா தட் இஸ் ரஷ் அந்த க்ரௌடு அதை அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டிமானிட்டைசேஷன்ல அது செஞ்ச ஒரு நல்ல ஆஸ்பெக்ட் என்னன்னா வணக்கம் மக்கள் குரல் டிவி நேயர்களே இந்த நூற்றாண்டின் மிகப்பெரிய புரட்சியாக திகழ்வது டிஜிட்டல் பேங்கிங் இன்டர்நெட் இந்த வகையில் நம்முடைய பாரதம் டிஜிட்டல் பேங்கிங்கில் எந்த அளவு வளர்ச்சி பெற்று கொண்டிருக்கின்றது அதை பற்றி பேசுவதற்காக நம்முடைய ஸ்டுடியோவிற்கு என்று ஒரு சீனியர் பேங்க் அஃபிஷியல் ரிட்டையர்ட் மிஸ்டர் வி எஸ் கிரி அவர்கள் வந்திருக்கின்றார் அவர்களை வணக்கம் கூறி வரவேற்கின்றோம் உங்கள் அனைவரின் சார்பாக ரொம்ப சந்தோஷம் கிரி சார் நீங்கள் வந்திருக்கிறது முதல் திங் நேராக உங்ககிட்ட நாங்கள் கேட்க விரும்புவது என்னென்னா இந்த பாரதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க சொல்கிறது எது இருந்தாலும் கிராமப்புறங்களில் எப்படி போய் அது சென்றடைகின்றது அதுதான் மெயின் நகர்ப்புறத்தில் நிறைய வந்துடும் ஆக்சுவலாக இந்த டிஜிட்டல் பேங்கிங் கிராமப்புறத்தில் இருக்க சிறு தொழில் வியாபாரிகள் இருக்காங்க எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இருக்குது பேங்கிங் பீப்புள் இருக்காங்க இது எந்த அளவுக்கு அவர்களே சென்று அடைந்திருக்கிறது இந்த காலகட்டத்தில் சில வருடங்களில் எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகிருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லலாம் வணக்கம் ஸ்ரீதர் டிஜிட்டைசேஷன் அப்படிங்கிறது இப்போது இந்த காலகட்டத்தில் மனிதனுக்கு ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னீங்க அதுபடி பேங்க்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு டிஜிட்டைஸ் பண்ணுறது நல்லது அப்படிங்கிறது நம்ம பொதுவாக நம்ம இப்போ பார்க்கும்போதே தெரியுது எப்படின்னா முன்னெல்லாம் பேங்க் பிரான்ச்சஸ்க்கு நம்ம வந்து உள்ளே போய் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணணும்னா அது மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் பணம் எடுக்கிறதோ இல்லை போடுறதோ அந்த இதெல்லாமே நம்ம வந்து அங்கே போய் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டியிருக்கு இன்ஃபேக்ட் அதுக்கு ஒரு க இது சொல்லணுன்னா ஒரு ரெஃபரன்ஸ் சொல்லணுன்னா ஆஸ்திரேலியாலாம் பேங்க்ஸ் வந்து இவ்வளோ பெருசெல்லாம் இந்த பில்டிங்ஸ்லாம் இருக்காது அங்கெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு சின்ன ரூம் அவ்வளோதான் அதில் ரெண்டே பேர் தான் இருப்பாங்க ரெண்டே பேர் அங்கே தப்பித்தவர் யாராவது கஸ்டமர் பேங்க் உள்ளே போயிட்டாங்கன்னா ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு ஆச்சரியமாக பார்ப்பாங்க அவங்கள அப்படி இருக்கு ஆஸ்திரேலியாவில் நம்ம ஊரில் இன்னும் வந்து அதுக்கு பேர் வந்து நம்ம பர்சனலைஸ்டு பேங்கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுறோம் ஏன்னா முன்னெல்லாம் எப்படின்னா நாங்கள் பேங்க் நான் பேங்க்கில் இருக்கும்போது ஆரம்பத்தில் நான் ஜாயின் பண்ண போக புதுசில் ஒருத்தர் வந்து ஒரு கஸ்டமர் உள்ளே வராருனா உடனே நாங்கள் அவங்கள பார்த்துட்டு அவருடைய அந்த அப்போலாம் அந்த லெட்ஜர் தான் லெட்ஜர் தான் அந்த லெட்ஜரை இழுத்து அவருடைய பேர் உள்ள அந்த போலியோவை திருப்பி வச்சுக்கிட்டு போம் அவர் எப்படியும் ஏதோ ஒரு பணம் போட வராரு இல்லை எடுக்க வராரு அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ என்ன பண்ணுவோம் அவர் எடுக்க வந்தால் உடனே அவர் கொடுக்குற வித்ரா ஸ்லிப்பை நம்ம வந்து நோட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கொடுத்து அனுப்பிச்சி கேஷியர் கிட்ட போய் பணம் இது பண்ணுவாங்க ஆனால் இப்போ என்ன ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் பேங்கிங் எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த லெட்ஜர்லாம் வச்சுக்கிட்டு வேலைக்கு ஆக ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து மாத மாதம் அந்த லெட்ஜரில் இருக்கிற பேலன்ஸை நாங்கள் வந்து பேலன்ஸ் புக்கில் எடுத்து எங்களுடைய ஜென்ரல் லெட்ஜரோட டேலி பண்ணணும் ஆமாம் அது எப்படி ஆகும்னா இந்த மாதத்துக்கு வந்து அங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் கழித்து தான் வந்து டேலியை பண்ணுவோம் இந்த மீன் டைம் அதில் என்ன ஃப்ராடு நடந்திருந்தாலும் அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது நிச்சயமான வார்த்தை இல்லையா அதனால் முதல் கட்டமாக அக்கௌண்ட் லெட்ஜர் போஸ்டிங் மிஷின் ஆர் அட்வான்ஸ்ட் லெட்ஜர் போஸ்டிங் மிஷின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வந்தது அதை எங்கள் ஐஓபி தான் வந்து முதல் முதல்ல சரி நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த ஐஓ ஐஓபி தான் முதல் முதல்ல பேனர் அதில் அவங்க தான் பயனர்ஸ் எப்படி பண்ணாங்கன்னா அந்த ஏஎல்பிஎம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதை ஒரு கிட்டத்தட்ட மெக்கானிக்கல் ஆக்கினாங்க மெக்கானிக்கல் ஆக்கி கொஞ்சம் வசதியாக அதாவது அரைவு பண்ணுற அந்த பேலன்ஸ் அரைவு பண்ணுறதெல்லாம் ஈஸியாக ஆக்கினாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க எங்களுக்கு வந்து இன்டர் பிரான்ச் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த இன்டர் பிரான்ச் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸை ரெக்கன்சைல் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணோம் ஐபிஎம் சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய கன்சர்ன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஐபிஎம் கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் ஜெயின்ஸ் அவங்க 
ஸோ அவங்களுடைய மிஷினை வந்து ஒரு பெரிய மிஷின் இந்த ரூமுக்குள்ளே அந்த அளவுக்கு அவ்வளோ பெருசு அதில் எல்லாம் அந்த கார்ட் சிஸ்டம்ஸ் தான் பஞ்சிங் பஞ்ச் கார்ட் சிஸ்டம்ஸ்ன்னு சொல்லு அதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி அது மூலமாக நாங்கள் ரீ ரீகன்சல் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு காலகட்டம் நான் சொல்கிறது ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படியே ஆரம்பித்து எங்கள் பேங்க்கில் பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரிலேயே வேஜ் ரிவிஷன் டாக்ஸ் நடக்கும்போது என்ன பண்ணாங்க கவர்மெண்ட்டில் அந்த இதுக்கு வந்து ஃபாரின் இதுக்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணி விட்டாங்களே இன்டர்நேஷ்னல் இதுக்கு வந்து நம்ம எக்கானமியே ஓப்பன் பண்ணி விட்டாங்க அவங்க என்னென்னலாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அந்த அக்கௌண்டிங் ப்ரொசீஜர் அந்த இதெல்லாம் நாங்களும் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு என்ன மாதிரி இருக்கணும்னா அவங்கள மாதிரி கொஞ்சம் மாற்றிக்கணும் நம்மளை அப்படின்னும் போது கம்ப்யூட்டர் இஸ் அ மஸ்ட் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க கம்ப்யூட்டர் இஸ் அ மஸ்ட்னு கொண்டு வந்த உடனே அந்த கம்ப்யூட்டரை அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல எங்களுக்கு கொஞ்சம் தயக்கம் இருந்தது கம்ப்யூட்டர்லாம் அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு தயக்கம் இருந்தது ஏன்னா நிறையா போரோட வேலை போயிடும் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் வந்து இதுவாகிடும் வேஸ்ட் ஆகிடும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணத்தோட நாங்கள் கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டரைசேஷனை பேங்க் கம்ப்யூட்டரைசேஷனை விவர் அப்போசிங் அப்போ என்னாச்சு அப்புறம் வந்து அதை வந்து என்ன பண்ணாங்க அவங்க வேஜோட லிங்க் பண்ணி விட்டாங்க இது மாதிரி நீங்கள் ஒத்துக்கிட்டா தான் இந்த மாதிரி வேஜ் இன்க்ரீஸ்லாம் கொடுக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி வந்த உடனே சரி வேறு வழி இல்லை ஸோ வில் ஆட் கோ வித் தி கரண்ட் வில் ஆட் கோ வித் த ட்ரெண்ட் அப்படிங்கிறனால நாங்கள் என்ன பண்ணோம் சரி எங்கள் யூனியன்ஸ் அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணி அதுக்கு இது பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் அலவன்ஸு அதெல்லாம் கொடுக்க போய் நாங்கள் அதை அக்செப்ட் பண்ணோம் அது வந்ததுக்கப்புறம் லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் ஹவ் டேக்கன் பிளேஸ் இது நான் சொல்கிறது பேங்க்கு ப்ரெமிசஸ்க்கு உள்ளே வித் இன் த ப்ரெமிசஸ் நீங்கள் சொல்கிற அந்த டிஜிட்டைசேஷன் வந்து அதோட கரோல் வரைதான் அதுலேருந்து ஃபாலோ பண்ணது தான் டிஜிட்டைசேஷன் டிஜிட்டைசேஷன் என்ன அங்கே பேங்க்கில் நடக்கிற அதே இது வந்து இட் வில் பி லிங்க்ட் அவுட் சைட் வித் தர் லேப்டாப் டெஸ்க்டாப் ஆர் மொபைல் இது மாதிரி அதோட லிங்க் பண்ணியிருக்கும் போது ஏன்னா எல்லாருக்குமே நெட்ஒர்க் இருக்குப்போ அதனால் அதோட லிங்க் பண்ணியிருக்கும் போது வாட் எவர் தே வாண்ட் டு டூ அந்த இதில் வந்து பேங்கிங்கில் என்னென்ன டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணணுமோ எல்லாத்தையும் அது மூலமாகவே பண்ணுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருந்தது இதே மாதிரி அதுக்குள்ளே நடுவில் ஒரு புரட்சி என்ன நடந்ததுன்னா நீங்கள் பணம் போடுறதுக்கும் எடுக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஏடிஎம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்தாங்க கண்டிப்பா இதுவும் இன்ன இன் வே தட் இஸ் ஆல்சோ டிஜிட்டல் நிச்சயமா எனி டைம் நம்ம எடுக்கலாம் பேங்க் அவர்ஸ் தவிர மற்ற நேரத்துல பேங்க் அவர்ஸ் போய் இன்னாமே போய் எடுக்கலாம் நிச்சயமா இதனால என்ன அவங்க யோசிச்சாங்கனா பேங்க் உள்ள வர அந்த ஃபுட் ஃபால்ஸ் இருக்குல்ல தட் இஸ் ரஷ் அந்த क्राउड அத அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படி சொல்லிட்டு ஆனால் நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு இப்போதான் வரنا என்னன்னா இது ஏனா இதெல்லாம் வந்து அந்த முகாந்திரம் அது வந்து பேஸ் இப்போ அந்த இது வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி அர்பன்ல இட் ஹஸ் ரீச் ஆமா பட் ரூரல்ல இன்னும் அந்த பேங்க் உள்ள போய் அந்த டிரான்சாக்ட் பண்றதுல தான் எல்லாமே இருக்காங்க அதுக்கு காரணமா நான் சொல்ல நான் நினைக்கிறது என்னன்னா அவங்களுக்கு இன்னும் அந்த அவேர்னஸ் அந்த கம்ப்யூட்டர் அந்த டிஜிட்டைசேஷனோட அவேர்னஸ் இன்னும் வரல இத வந்து நம்ம கண்டிப்பா அதை வந்து வளர்க்கணும் அங்க என்னன்னா அந்த கம்ப்யூட்டர் அந்த சாஃப்ட்வேர் இந்த ஆஸ்பெக்ட்லாம் அங்கேயும் வந்து அந்த அந்த அறிவு சார்ந்த அந்த இதெல்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குது பட் அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வேறு அந்த சாஃப்ட்வேர் இதுக்கு போய் அங்கே போய் ஒர்க் பண்ணுற அதில் தான் காமிக்கிறாங்களே தவிர இந்த மாதிரி அந்த பேங்கிங் ஆஸ்பெக்டில் அதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த இதை இன்னும் அவங்களுக்கு அந்த இது வரல அவேர்னஸ் வரல ஸோ அதை அவேர்னஸ் வர வைக்கிறது தான் நம்மளுடைய வேலை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் சாதாரணமாக இருக்கிற அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு நல்ல ஒரு எஜுகேட்டட் அந்த மாசுக்கே இன்னும் வரலன்னு போது நீங்க சொல்ற அந்த ஆஸ்பெக்ட் வந்து வியாபாரிகள் சிறு வியாபாரிகள் இந்த ஹாக்கர்ஸ் இவங்க ஃபிஷர் போக்ஸ் இவங்களுக்கு எல்லாம் இன்னும் போய் சேரல அப்படிங்கறது என்னுடைய அபிப்பிராயம் இதுல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா பேங்க் ஹேஸ் காட் ஏ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கவர்மெண்ட் வந்து தே ஆர் டூயிங் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் பட் பேங்க்ஸ் இண்டிவிஜுவல் பேங்க்ஸ் ஹவ் காட் லாட் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இதை வந்து ஒரு ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்று வச்சுக்கிட்டு அவங்க ஹெட் ஆஃபீஸில் வச்சுக்கிட்டு தே ஆர் டூயிங் சம் ரிசர்ச் எப்படி எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுலாம் யோசிக்கிறாங்க எல்லாம் பண்ணுறாங்க பட் அது போய் ரீச் ஆகிறத பொறுத்து வரலும் இன்னும் அவங்க தே ஹவ்
ஒரு परसेंटेज நெக்லிஜிபிள் परसेंटेज சொல்வீங்களா நெக்லிஜிபிள் परसेंटेज டிஜிட்டைசேஷன் ரீச் ஆகி இருக்குது अर्बनல ரீச் ஆகி இருக்கு இப்ப நம்மால வந்து we can do எல்லாமே கிராமத்துலயும் அதாவது நீங்க சொல்ற அந்த ரூரல் ஃபோக்ஸ் கூட they are also using it என்ன ஆஸ்பெக்ட்ல யூஸ் பண்றாங்கன்னா they are doing அந்த மொபைல் பேங்கிங் அந்த சர்வீஸ் எல்லாமே பண்றாங்க ஓகே பட் இத வந்து ফুল ஃப்ளெட்ஜ்டா யூஸ் பண்றதுக்கு இன்னும் ஆகல நீங்க சொன்ன மாதிரி परसेंटेज மான நான் எனக்கு தெரிஞ்ச परसेंटेज வந்து ஒரு 10% they are trying to utilize but atm usage வந்து ஃபுல்லா இருக்கு ரொம்ப ஃபுல்லா இருக்கு ஓகே ஆனா அந்த விஷயத்துல ரொம்ப சாரி ஸ்டேட் ஆஃப் अफेयर्स என்னன்னா atms faulty atm is ரொம்ப காசிங் கான்செப்ட் ரொம்ப டைம் நம்ம கூட பாத்துறோம் இந்த டீமானிடைசேஷன் பீரியட்ல ஆமா ரொம்ப atmsல வந்து ரொம்ப கஷ்டம் தட் வாஸ் a genuine reason அந்த genuine reason இருந்தது பட் ஸ்டில் ஜனங்கப்பட்ட அவஸ்தை வந்து बिकॉज ஆஃப் அதிகந்தான் बिकॉज ஆஃப் தி டெக்னிக்கல் டெக்னிகாலிட்டிஸ் ஆஃப் அந்த atm பட் எவ்வளவு நல்லது நடந்துருக்கு நிறைய பேர் சொல்றாங்க கண்டு கண்டுபிள தட் வாஸ் a good thing கண்டிப்பா கண்டிப்பா இன்னும் ஒரு மேக்சிமம் ஒரு ஒரு அஞ்சாறு வருடத்துல என்னோட கணிப்பு நான் சொல்றேன் அந்த அளவுக்கு வந்துருமா ஏன்னா யார் பார்த்தா பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கவங்க கூட ரெண்டு பேர் ரெண்டு போன் வச்சு பேசியிருக்கவங்க காலகட்டங்கள் வந்துருச்சு ஸோ அந்த அளவு வரும்போது பேங்கிங்கும் அந்த அளவுக்கு வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குன்னு என்னோட கனிவான கருத்து நீங்க அதை பத்தி என்ன சொல்றீங்க கரெக்ட் நீங்க இப்ப சொன்னீங்கன்னா பேசணும் இல்லையா அந்த டிமானிட்டைசேஷன்ல அது செஞ்ச ஒரு நல்ல ஆஸ்பெக்ட் என்னன்னா ஈவன் நீங்க சொல்ற அந்த கீரை வெண்டாரோ இல்ல ஸ்மால் ஹாக்கர்ஸோ அவங்களே தே ஸ்டார்டட் யூசிங் தட் அந்த மாதிரி டிவைசஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அவங்களுக்கு பேமெண்ட் கொடுக்கணும்னா வி குட் பி வெரி வெல் வி குட் ஹவ் வெரி வெல் யூஸ் தட் மோடு ஃபார் பேமெண்ட் அது மாதிரி பண்ணியிருக்கலாம் பட் அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஆஃப்டர் டிமானிசேஷன் டிமானிடைசேஷன் அந்த நெசசிட்டி இல்லைங்கிற மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்ணி அதை விட்டுட்டாங்க அந்த கிரிப்போட எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அந்த கிரிப்போட எடுத்துகிட்டு போயிருக்கோம் அது கிரிப்போட எடுத்துகிட்டு போகாமல் விட்டதுனால இப்போ அதில் ஒரு தொய்வு வந்துருச்சு ஓகே இது வந்து மற்ற இடத்துல இந்த பேடிஎம் அடுத்தது <laughs> நெக்ஸ்ட் ரூரல் மாஸ் அந்த ரூரல் மாஸ் போய் சேர்ந்தாதான் எந்த ஸ்கீம் இஸ் சக்சஸ்ஃபுல் வெற்றி இல்லைன்னா வெற்றி கிடையாது ஏன்னா இந்தியா இஸ் மேட் ஆஃப் வில்லேஜஸ் காந்தி சைட் இல்லையா அது அதுபடி இன்னும் ரூரல் மாஸ் சேரல அப்படிங்கிறது என்னோட அபிப்பிராயம் ஆனால் நீங்க சொன்ன அந்த எக்ஸ்போர்ட் பண்ணீங்களா அந்த கான்பிடன்ஸ் அது நிச்சயமா நடக்கும் இன்னும் மேட்ரு ஆஃப் ஒரு நாலு வருஷத்துல மூணு நாலு வருஷத்துல டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூல நிச்சயமா இது ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷனை பார்க்கும் நம்ம மக்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு விழிப்புணர்ச்சி ஒரு படிப்பு இருக்கு எல்லாருக்கும் அதுதான் ஒரு காரணமா இப்போ பார்த்தீங்களா ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க உள்ள வந்தால் கஷ்டமரே வேடிக்கை பார்க்குற அளவுக்கு இருக்காங்கன்னா அதுதான் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸா இல்லை அதுவும் அதுதான் சொல்ல வந்தேன் என்னோட நெய்பர் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்து யூஸ் பண்ணார் அவரு வந்து போகும்போது இந்த இபிக்கு பே பண்ணிடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு செக்கை கொடுத்துட்டு போறாரு ஆன்லைன்ல ஈஸியா பண்ணலாம் அது ஓகே சோ அவருக்கு அவேர்னஸ் இல்லாம இல்ல அது என்னமோ அந்த ஒரு கன்வென்ஷனலா அந்த ஒரு மெண்டாலிட்டி அப்படியே இருக்கு அந்த மெண்டாலிட்டியை கண்டிப்பா மாத்தணும் அது ஒரு மாத்துனா தான் இது புரியுது நான் நேராவே கேக்குறேன் சார் அதான் ஒரு செக்யூர் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமென்ட் போச்சு கிளியர் ஆயிடுச்சு ஒரு என்ட்ரி வந்துருது அப்படிን இருக்கு ஆனா ஆன்லைன்ல சம்டைम्स பண்ணும்போது பாத்தீனா எகிரிட் அப்போ பெட்ரோல் பங்க்ல பெட்ரோல் போடும்போது கூட ரெண்டு நானூ ரூபா நம்மளுடைய ராம்ஜி சாரே சொன்னார் கலைமாமணி ரெண்டு தடவை நானூற்றி அஞ்சு ரூபா வந்துச்சு ஸ்ரீதர் நான் பே பண்ணிட்டு தான் வந்தேன் ஏழு நாள் கழிச்சு தான் திருப்பி அது எனக்கு வந்தது உடனே பணம் போயிடுறது இது இது வந்து ஒரு ராம்ஜி சார் கிட்ட ரெண்டு நானூறுபா இருந்தது ஓகே வெறும் நானூறுபா இருக்கவங்களுக்கு என்ன நிலைமையா இருக்கும் இல்லையா ஏன் அந்த வருது அது வருதுன்னா ஹியூமன் எல்லாமே ஹியூமன் தான் ஓகே எது வந்தாலும் மனிதர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது மனிதர்கள் தான் செய்யறது அப்படி பண்ணும்போது 
அதே மாதிரி மிஷினும் சம்டைம்ஸ் ஃபால்ட்டி ஆர் டிஃபால்ட் ஐ மீன் ஃபால்ட்டு பண்ணுறதுக்கு அந்த ஃபால்ட்டியாக மிகவ் பண்ணுறதுக்கு நல்ல சான்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஆனால் மனிதர்கள் பண்ணுற மிஸ் தவறுக்கும் ஹியூமன் இது மிஷின் பண்ணுற தவறுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னா மனிதர்கள் பண்ணுற தவறை ரொம்ப நாள் ஆகும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆனால் மிஷின் பண்ணுற தவறை உடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம இம்மிடியட்டாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதனால தான் அவன் என்ன சொல்கிறான் ஒரு டூ டேஸில் அவங்களுக்கு வந்து ரீக்ரெடிட் ஆகிடும் இல்லைன்னா செவன் டேஸில் கிரெடிட் ஆகிடும் அது நிச்சயமாக நடக்குது அண்டு நம்ம எதுவும் போய் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டிய நேச நெசசிட்டியே கிடையாது இதுவே ஒரு ஹியூமன் எரராக இருந்ததுன்னு வச்சுங்க நம்ம வந்து எகைன் அண்ட் அகைன் வீல் அவுட் போன் டெல் தம் அது மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் பட் இது அதுக்கு தேவையே இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே வந்து வச்சுருப்பாங்க இது வந்து வெரிஃபை பண்ணிட்டு அது சரி இல்லைன்னா யூ கேன் ஈவன் லேக்ஸ் ஆஃப் ரூபீஸ் க்ளோஸ் ஆஃப் ரூபீஸ்னா கூட ஒரு <laughs> 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 எல்லாருமே சொன்னது வந்து விவசாயிகள் முகத்தில் தான் சிறப்பை பார்க்கணும் எல்லாமே இருந்தது இப்போது ஃபார்மர்ஸ்க்கு நம்ம கவர்மெண்ட் எவ்வளோ லோன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பட் எவ்வளவு ஒரு புயல் தச்சிடுறதுலையோ இல்லை ஒரு அன்டைமாக ஒரு காற்று அடிச்சிடுறதுன்றதுனாலையோ இல்லை ஒரு வறட்சி காரணமாகவோ அந்த லோன்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ ப்ராப்ளமாக இருந்தது உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய படிச்சுட்ருக்கோம் எவ்வளோ போராட்டங்களும் நடைபெற்றுட்ருக்கு ஒரு விவசாயிகளாகட்டும் இல்லை ஒரு அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி ஒரு கால்நடைகள் வச்சுருக்கவங்களாட்டும் இல்லை ஒரு பவுல்ட்ரி ஒரு இந்த கோழி வளர்ப்பு இந்த மாதிரி பறவைகள் வளர்ப்பு இவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம கவர்மெண்ட் ஆன் வாட் பேசிஸ் அவங்க வந்து லோன் கொடுக்குறாங்க அதே போல் வந்து இதெல்லாம் இருந்தால் தான் விவசாயமும் கால்நடைகளும் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் நம்மளுடைய ஜீவனமே கண்டிப்பாக அதனால் அது அது உண்டான தீவனத்திற்கு எவ்வளோ ஆகுது உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ காஸ்ட் எந்த அளவுக்கு அது பராமரிக்கிறதுக்கு அது வேக்சின் கொடுக்குறதுக்கு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்த்தாலே தெரியும் நான் என்ன கேட்குறேன் நம்ம கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு எந்த பேசிஸில் கொடுக்குறாங்க அதே போல் ஒரு நோய் தாக்கத்தினாலேயோ ஒரு இயற்கை சீற்றத்தினாலேயோ ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா எந்த அளவு கன்சிடர் பண்ணுறாங்க இதுக்கு நல்ல கேள்விங்க இது இதுக்கு பதில் என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்போதில் பேங்க்கு நேஷ்னலைஸ் பண்ணதோட முக்கியமான நோக்கமே கொள் இது தான் ஓஹோ இவங்களை மேலே கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா பேங்க்கு இங்கே அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததுன்னா அந்த கொடுக்கக்கூடிய லோன் வந்து அந்த மேல் மட்டத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் போய் சேர்ந்துட்டு இருந்தது ஓகே அது திருப்பி கொடுக்கல கொடுக்காத அந்த இது வந்து வேறு விஷயம் பட் போய் போனதே அவங்களுக்கு தான் அதனால் அவங்களுடைய வியாபாரமும் அவங்களுடைய தொழிலும் அதை தான் பெருக்கிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகிருந்ததே தவிர சிறு இவங்களுக்கு குறு விவசாயி இல்லை குறு இவங்க வியாபாரி அந்த மாதிரி தொழில் முனைவர்கள் அவங்களுக்கு போய் சேரலை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நோக்கத்தை தான் அந்த அப்போ இருந்த அரசாங்கம் அதை வந்து நேஷ்னலைஸ் பண்ணியாங்க இதில் வந்து நிச்சயமாக நான் பேராக சொல்லலாம் அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் இந்திரா காந்தி வாஸ் பயனர் இன் திஸ் ஐ மீன் ஷி வாஸ் தி ரூட் காஸ் ஃபார் திஸ் நேஷ்னலைசேஷன் she wanted avanga uh, rendu pannanga idhil adhula onnu vandu major major aspect vandu idu okay to re, to make re, uh, banking reach the uh, all sector uh, all sector yeah. and mass and yes mass and particularly mm. rural mass appo nariya vandu conditions kondundanga enna kondundanga na bank la or branch open panna na or urban branch open panna na நீ ரெண்டு ரூரல் பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ணதும் ஒரு அர்பன் பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ண முடியும் அப்படின்லாம் கண்டிஷன்லாம் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் கண்டிப்பாக ரூரல் மாஸ்க்கு அது போய் சேரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி நம்மளுக்கு நமக்கு ஆஸ் ஒரு லேமேன் இப்போ எனக்கெல்லாம் பேங்கர் எனக்கு தெரியும் பட்டு சில பேர் லேமேனுக்கு அது வந்து தெரியாது என்ன தெரியாதுன்னா அவங்களுக்கு எந்த விதமான இந்த மாதிரியான இயற்கை இடர்பாடுகள் அதெல்லாம் நடந்தால் கூட அதை வந்து மெதுவாக கட்டுறதுக்கு உண்டான வழிமுறைகள் ஆர் அதை வந்து வெய்வ் பண்ணுறதுக்கே வழிமுறைகள் வெய்வ் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கே வழிமுறைகள் எல்லாமே இருக்குது எல்லாம் தான் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அதே மாதிரி கொடுக்கும்போதும் அவங்களுக்கு லோன் எல்லாம் கொடுக்கும் போதும் அவங்களுக்கு கன்சிட்ரேட்டாக மற்றவங்களுக்கு பன்னெண்டு பர்சன்ட் பதினெட்டு பர்சன்ட் இருந்த காலத்துலேயே அவங்களுக்கு வந்து நாலு பர்சன்ட்லேருந்தே ஆரம்பிச்சது பர்டிகுலர் எஸ்சி எஸ்டி நாலு பர்சன்ட்லேருந்தே லோனு வந்து ஆரம்பிச்சது அது மாதிரி ஸ்மால் லோன்ஸ் முக்கியமாக அவங்களுடைய எண்ணம் என்னென்னா ஸ்மால் லோன்ஸுன்னு கொடுத்து அந்த ரூரல் மாஸ்க்கு எல்லாேருக்கும் போய் சேரணும் அப்படிங்கிற அந்த ஐடியாவோட நேஷ்னலைஸ் பண்ணதும் அந்த ஐடியாவோட தான் அந்த இதெல்லாம் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு அந்த ஐடியாவில் தான் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து அச்சீவும் பண்ண முடிஞ்சது இன்றைக்கி நேஷ்னலைசேஷனை 
நேஷனலைஸ் ஆகின பேங்க் பேங்க்ஸை திரும்ப வந்து ப்ரைவேட்டுக்கு கொடுக்க முடியாதபடி இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் என்னென்னா இட் ஹஸ் ரீச் த மாசுங்கிறதுனால தான் அதை இன்னும் பண்ண முடியாமல் அதுவும் ஒரு காரணம் அது இல்லைங்களா நல்ல நல்ல கருமையாக சொன்னீங்க கிரி சார் இப்போ வந்து லோன் இருக்குது இப்போ நீங்கள் சொன்னது அந்த பதினெட்டு பர்சன்ட் கொடுத்துருந்த போது ஃபோர் பர்சன்ட்லேயே நாங்கள் கொடுத்துருந்தாங்க நல்ல விஷயங்கள் வேவரிங் ஆஃப் அந்த இது கூட இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்க அதுவும் ரொம்ப நல்ல விஷயம் அந்த கடன் தள்ளுபடின்றது அந்த விஷயம் இப்போது நான் என்ன கேட்குறேன் இவ்வளவு இருந்தும் இப்போது இந்த கால இப்போ இந்த காலகட்டத்தை எதுனா டாலர் வந்து ஹைக் எங்கேயோ இருக்கு அகெயின்ஸ்ட் மணி பார்க்கும்போது நம்மளுது உங்களுக்கே தெரியும் இந்த விஷயத்தில் இப்போது வரப்போகிற ஒரு எஜுகேஷனல் லோன் டெஃபினட்டாக வரும் ஜனவரி பிப்ரவரி படிப்புக்கு எல்லாரும் ஏன்னா முன்ன படிப்பு இல்லை நம்ம படித்த காலத்தில் ஒரு ஃபை எடுத்து கொண்டு கொண்டு படிப்போம் ஒரு பிகாம் பிஎஸ்சி பிஏ இல்லை இப்போது ப்ரொஃபஷனல் நிறைய வந்துடுச்சு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ ஒரு எஜுகேஷனல் லோன் இஸ் அ மஸ் ஃபார் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் நம்ம ஆகிடுச்சு இப்போது இந்த டைமில் டாலர் இவ்வளோ இருக்கும் பொழுது மதிப்பு இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய மக்கள் போயிட்டு இந்த டைமில் லோன் எடுக்கிறது சரியாக இருக்குமா இல்லை இது அட்ஜஸ்ட் ஆகிடுமா தட் இஸ் மறுபடியும் அது குறையும் போது இது அட்ஜஸ்ட் ஆகிடுமா இல்லை வெயிட் பண்ணி பொறுமையாக எடுக்கிறது நல்லதா இது வந்து நாலு நல்லவர்களுக்காக உங்களிடம் கேட்கப்படும் கேள்வி டாலர் வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா வரைக்கும் ஏறிச்சு முப்பத்தி எட்டு ரூபாயிலேருந்து அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா வரைக்கும் வந்தது ஒரு காலம் அது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா வந்தது இப்போ கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ரெண்டு ரூபா அந்த ரேஞ்சில் கவர் ஆகிட்டு இருக்கு இது வந்து கண்டிப்பாக டாலரில் பே பண்ணுற எந்த விதமான ஆஸ்பெக்ட்டுக்கும் இது வில் திஸ் வில் டெஃபினெட்லி அஃபெக்ட் அப்ளிகபிள் இது அஃபெக்ட் பண்ணும் கண்டிப்பாக அஃபெக்ட் பண்ணும் ஏன்னா நீங்கள் இங்கே வந்து ஹையர் மணி இந்தியன் ருபீஸ் வந்து ஹையராக கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஃபார் கெட்டிங் ஏ லெசர் டாலர் ஆமாம் புரியுது அதே வந்து உங்களுக்கு நிறைய டாலர் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் இன்னும் ஹையர் மணி இருக்கும் சரி ஒரு ஃபாரின் எஜுகேஷனுக்கு ஒரு பர்சன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுற அமௌண்ட் எவ்வளோன்னா கிட்டத்தட்ட த்ரீ தௌசண்ட் டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸ் பர் இயர் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களோட லிவிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் சேர்த்து அங்கே இருக்கணும் இல்லையா அதுக்கும் சேர்த்து என்ன செலவு கண்டிப்பாக ஓகே அதில் வந்து அங்கே அவங்களுக்கு வந்து ஸ்காலர்ஷிப் அதெல்லாம் கிடைக்கிது அங்கே போய் படிக்கும்போது வேலை செஞ்சு சம்பாதிச்சு அவங்க வந்து கொஞ்சம் சம்பாதிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்க பட் இனிஷியலாக போகும்போது அந்த நம்பிக்கையோடு போக முடியுமா அவங்களால அந்த போகும்போது இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க லோன் தான் வாங்கி லோன் வாங்குவாங்க லோன் வாங்கும்போது தே வில் கெட் இன் இண்டியன் ருபீஸ் தான் பட் பேமெண்ட் பண்ணும்போது லோனை டெபிட் பண்ணி டாலரில் பே பண்ணணும் அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு யூனிவர்சிட்டிக்கிட்டே பே பண்ணும்போது நிச்சயமாக டாலர் வந்து அந்த அப்ரிசியேஷனால் அந்த ருபி வீக்னிங்னால் ஜாஸ்தி டாலர் வந்து கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாக தான் செய்யும் அதுக்காக எஜுகேஷன் லோனு இப்போ வாங்காமல் இருக்க முடியுமா அப்படிங்கன்னா அது அது வந்து சாதி கூற சாதி சாதியும் இல்லை அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் என்னோடய சஜஷன் பேங்க்ஸ் வந்து இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக அதாவது இவங்களுக்கு ஏற்கனவே கொடுத்த லோன் போதலை அவங்களுடைய எஜுகேஷன் பர்பஸ் கொடுத்த லோன் போதலை அப்படின்போது கொஞ்சம் லோன் அமௌண்ட்டை இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஏன்னா இது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரியில் படித்து முடிச்சுட்டு வரவங்களுக்கு நிச்சயமாக அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு எதிர்காலம் இருக்குது அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேலை வந்து நல்ல வேலை கிடைக்கும் அவங்க தே கேன் ரீபே ஆல்சோ அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் இது இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் அந்த டாலர் அப்ரிசியேஷன் நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா அந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம டாலரில் இது இந்தியன் ருபீஸில் கடன் வாங்கினத திருப்பி டாலரில் கட்டுறது ரொம்ப அட்வைஸ்ஃபுல் கட் அட்வைஸபிள் அது இப்போ அட்வைஸபிள் இப்போ பே இட் பேக் பே பண்ணும்போது லெஸ் டாலர் கொடுத்தா போதும் அவங்க Oh, oh, oh.